দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের আরো একটি প্রবলেম সলভ করব যেটি থ্রি রেজার বইয়ের উনত্রিশ দশমিক দুই নাম্বার এক্সাম্পল যদিও এটি অ্যাকচুয়ালি ডিসি মোটরের ম্যাথ না এটা মেইনলি ডিসি জেনারেটরের ম্যাথ ওরা কেন জানি এই ডিসি মোটরের চ্যাপ্টারে এই ম্যাথটা দিয়ে দিছে তো দেখুন কোশ্চেনটা বলছে সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটর হ্যাজ আর্মেচার সার্কিট রেজিস্টেন্স অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান হোম অ্যান্ড দি টোটাল ব্রাশ ড্রপ ইস টু ভোল্ট When running at 1000 RPM, it delivers a current of 100 ampere at 250 volt to a load current of constant resistance. If the generator speed drops to 700 RPM with field current all unaltered, find the current delivered to load. With what load resistance will the current be 100 ampere at 700 RPM? তো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদেরকে আমি বলবো আমার প্লেলিস্ট থেকে অবশ্যই আগের ভিডিও গুলো দেখে আসুন যেহেতু এটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের ডিসি জেনারেটর রিলেটেড এক্সাইটেড ফিল্ড জেনারেটর রিলেটেড এবং অবশ্যই ডিসি মোটরের আগের ভিডিও গুলো একটু দেখে আসুন এর আগে আমি ডিসি মোটরের প্লেলিস্টে সেটা দিয়ে দিছি তো কোশ্চেন অনুযায়ী দেখুন আমাদের সেপারেটলি এক্সাইটেড ফিল্ড জেনারেটরে যে ফিল্ডটাকে সেপারেটলি এক্সাইট করবো এই দিক দিয়ে আমাদের ডিসি ফিল্ড আলাদাভাবে দিতে হবে ডিসি ফিল্ড ভোল্টেজ আর কি তো এটা এই আর সেটার অ্যাক্রোসে আমাদের এই সেটার কারণে আমাদের এই আর্মেচারে একটা ইএমএফ পাবে যে ইএমএফটাকে আমি মনে করলাম ইজি ঠিক আছে এখন প্রথম কন্ডিশনে দেখুন বলেই দিছে আমাদের আর্মেচার সার্কিট রেজিস্টেন্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান হোম এবং ব্রাশ ড্রপ টু ভোল্ট আর এই অবস্থায় আর পিএম হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড আর ডেলিভার্স এ কারেন্ট অফ হান্ড্রেড এম্পিয়ার হান্ড্রেড এম্পিয়ার কারেন্ট ডেলিভার করবে অ্যাট টু ফিফটি ভোল্ট এই লোড লোডের অ্যাক্রোসে টু ফিফটি ভোল্ট আমরা পাবো এটা আমাদের বলে দিচ্ছে তো প্রথম কন্ডিশনের জন্য আমরা আগে ইজিটা হিসাব করে নিই ইজিটা দেখুন ইজিটা ইকুয়াল টু আমাদের এই টু ফিফটি ভোল্ট তো আসেই তার সাথে এক্সট্রা অ্যাড হবে কত প্লাস হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপরে এই দুইটা যোগ করে আমরা হিসাব করে করে ফেলি ভুল কারণ এখানে কোশ্চেনে কিন্তু বলে দিচ্ছে আমাদের দুই ভোল্ট প্লাস ড্রপ আছে অর্থাৎ এই ব্রাশ ড্রপটা বিবেচনা করতে হবে তাহলে এটা আসতে আসে দশ আট দুয়ে বারো আর দুইশো পঞ্চাশ দুইশো বাষট্টি ভোল্ট ঠিক আছে এখন সেকেন্ড কন্ডিশনে বলছে যে না জেনারেটর স্পিডটা সাত সেভেন হান্ড্রেড আর পি এমে চলে যাবে আর ফিল্ড কারেন্টটা আনঅল্টার্ড থাকবে তো ফিল্ড কারেন্টটা আনঅল্টার্ড মানে অপরিবর্তনীয় মানে ফিল্ড কারেন্ট যদি অপরিবর্তনীয় থাকে তাহলে ফ্লাক্সটাও অপরিবর্তনীয় থাকবে অর্থাৎ আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশনটা যদি আমরা জেনারেটর যে ইএমএফ ইকুয়েশনটা লিখেছিলাম সেটা ছিল আমাদের ইজি ইকুয়াল টু ফাইভ জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি ডিভাইডেড বাই এ ঠিক আছে তো আমাদের কোশ্চেন অনুযায়ী দেখুন কোথাও বলে নাই এটা পোল নাম্বার পরিবর্তন করতে কোথাও বলে নাই নাম্বার অফ প্যালাল পাথ এ পরিবর্তন করতে কোথাও বলে নাই জেড নাম্বার অফ কন্ডাক্টর পরিবর্তন করতে শুধুমাত্র আমি ভেরিয়েবল হিসেবে দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাই এবং এন কে স্পিড তো স্পিড তো ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে ভেরিয়েবল পরিবর্তনশীল সাতশো আর আর এম আর পি এম কিন্তু আমাদের ফিল্ড কারেন্টটা আনঅল্টার্ড মানে অপরিবর্তনীয় মানে ফ্লাক্সটাও আমার অপরিবর্তনীয় থাকবে অর্থাৎ ফ্লাক্স আমার পরিবর্তন হবে না তাহলে একমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে আমার এন তো এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি ইজি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন অর্থাৎ স্পিড যত বাড়াবো আমাদের ইজিটাও তত বাড়বে স্পিড যত কমাবো ইজিটা তত কমবে অর্থাৎ এখান থেকে আমি সিম্পলি বলতে পারি দেখুন স্পিড ইজি প্রাইম মনে করলাম দ্বিতীয় ইএমএফ ডিভাইডেড বাই আগের ইএমএফ ইজি ইজ ইকুয়াল টু এন প্রাইম ডিভাইডেড বাই এন ঠিক আছে অর্থাৎ ইজি প্রাইমটা আমাদের বের করে নিতে হবে ইজিটা হচ্ছে টু সিক্সটি টু এন প্রাইম পরের এন প্রাইম পরের এন প্রাইমটা কত আমাদের সেভেন হান্ড্রেড আর পিএম আগের এন হচ্ছে আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড আর পিএম এখান থেকে আমরা ইজি প্রাইম অর্থাৎ নতুন ইএমএফ টা 
হিসাব করতে পারতেছি কত আসতেছে আমরা একটু দেখি দুইশো বাষট্টি ইন্টু সাতশো ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট অর্থাৎ এখন এই আগের সব হিসাব আমি মুছে দিয়ে নতুন ইএমএফটা আমি লিখতে পারতেছি একশো একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট দিয়ে আমি আগের গুলো হিসাব আমি মুছে দিচ্ছি এখন দেখুন আমাদের নতুন ইএমএফ একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট এখন এই ইএমএফ অনুযায়ী আমাদের বলছে সার্কিট এখন অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই ইজিটা হয়ে যাবে ইজি প্রাইম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইজি প্রাইম আর টার্মিনাল ভোল্টেজ আর টু ভোল্ট থাকবে না কারণ এইখানেই একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট আর লোডে আমার তার থেকে বাইরে যাবে ভোল্টেজ কখনো সম্ভব জীবনেও কিন্তু সম্ভব না তো সেটা ভোল্টেজটা আমরা সরাসরি বের না করে আমরা যে কাজটা করব দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট এবং সেই অনুযায়ী কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট থাকবে কে ভি ইকুয়াল টু আইআর রিলেশনে কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু আর অর্থাৎ রেজিস্টেন্স অর্থাৎ আমরা যে কাজটা করব এই ডাটার সাহায্যে দুইশো পঞ্চাশ আর হান্ড্রেড এই ডাটার সাহায্যে আমরা রেজিস্টেন্সটা লোড রেজিস্টেন্সটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত দুইশো পঞ্চাশ ভাগ একশো অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম এখানে আমি সিমপ্লি দিতে পারি টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম ঠিক আছে আর এখানে আর কারেন্ট হান্ড্রেড এম্পিয়ার নাই সেই কারেন্টটাই আমরা বের করব কি বলছে উইথ ফিল্ড কারেন্ট ফাইন দা কারেন্ট ডেলিভার টু দা লোড তো এই লোড কারেন্টটাকে আমরা আই এল মনে করলাম এবং এই ইকুয়েশন অনুযায়ী লাইক ইজি প্রাইমটা একটা ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে কাজ করতেছে আর এই দুইটা সিঙ্গেল রেজিস্টার অর্থাৎ লাইক এটা একটা সিরিজ সার্কিটের মতো দেখুন কাজ করতেছে অর্থাৎ এই ভোল্টেজ দ্বারা এই রেজিস্টার গুলোকে ভাগ দিলেই কিন্তু আমরা আইএলটা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের যে আইএলটা চাইছে তো সেই আইএলটা দেখুন আমাদের ভোল্টেজ দ্বারা আমাদের এটাকে ভাগ দিলেই পেয়ে যাওয়ার কথা একশো তিরাশি দশমিক চার ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান যোগ টু পয়েন্ট ফাইভ এভাবে হিসাব করে আমরা করে ফেলি হিসাবটা ভুল কারণ ব্রাশ ড্রপ কিন্তু আবার দেয়া আছে টু ভোল্ট অর্থাৎ আগে আমাদের একশো তিরাশি দশমিক চার থেকে দুই ভোল্ট ব্রাশ ব্রাশের ড্রপ হয়ে তারপরে সেই ভোল্টেজের সাহায্যে আমাদের এই রেজিস্টোর গুলা চলবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখন এইটা তার থেকে আমি দুই বিয়োগ করে আমি সেটাকে ভাগ দিয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান যোগ টু পয়েন্ট ফাইভ উনসত্তর দশমিক সাত সাত এখন আপনারা বলতে পারেন আমাদের বিএল থেরে যার বইয়ের অ্যান্সারের সাথে মিলল না ওরা টাইপিং মিস্টেক করে নয়টাকে নয়টাকে ছয় লিখছে ছয়টাকে নয় লিখছে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই দশমিক সাত সাত এম্পিয়ার লিখছে কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি তাদের মিস্টেক ঠিক আছে এই টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে দিদিরটা উল্ট পাউট হয়ে গেছে এটার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার হবে উনসত্তর দশমিক সাত সাত এম্পিয়ার তো প্রথম পার্ট শেষ এখন দ্বিতীয় পার্টে কি বলছে উইথ হোয়াট লোড রেজিস্টেন্স উইল দা কারেন্ট বি হান্ড্রেড এম্পিয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ এই লোড রেজিস্টেন্স টা টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম দা এটাকে বলছে যে চেঞ্জ করতে আমাদের কত লোড রেজিস্টেন্স এর জন্য আমাদের এই রেজিস্টেন্স টাকে তাহলে আমি মনে করলাম কত আর এল প্রাইম মনে করলাম ঠিক আছে সেইটার কারণে সেইটার জন্য আমাদের সাতশো আর পিএম থাকা অবস্থায় তার মানে ইজি প্রাইম এই একশো তিরাশি দশমিক চার বলটি হবে এখন বলছে কি হান্ড্রেড এম্পিয়ার অর্থাৎ এই কারেন্টটা হবে তখন হান্ড্রেড এম্পিয়ার ঠিক আছে তো এই কন্ডিশনের জন্য দেখুন আমাদের যে জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে এই যে এই হিসাবটা চেঞ্জ হবে অবশ্যই তাহলে এখন দেখুন ইজি প্রাইম হচ্ছে আমাদের একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট তাহলে এই একশো তিরাশি দশমিক চার অবশ্যই সেটা থেকে আগে দুই ভোল্ট মাইনাস করে নিব এত ইজ ইকুয়াল টু হবে হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান প্লাস হান্ড্রেড ইন্টু আর এল প্রাইম 
ব্যাস এখান থেকে আমরা কিন্তু আর এল প্রাইমটা ইজি ভাবে হিসাব করে ফেলতে পারবো দেখি কত আসে ফার্স্টে একশো তিরাশি দশমিক চার ভোল্ট থেকে দুই মাইনাস করলাম সেটা থেকে আবার হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস করলাম সেটাকে হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ দিলাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর ওহম লোড কমাইতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর ওহম লোড দিলে আমাদের এই কারেন্টটা পাবো আমরা হান্ড্রেড এমপিয়ার সাতশো আরপিএম স্পিডের জন্য তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ